హ్యాష్టాగ్ మెంటు అర్థమైందరా హ్యాష్టాగ్ మెంటు అని పెట్టు అందరూ ఒకటిన్నర గంట లేటు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఒక అమ్మాయి లేదు ఎప్పుడైనా ప్రియురాలు పిలిచింది ప్రేమ తొర ఇలాంటి లేడీ ఓర్ ఇంటి దగ్గరలో ఉండేటి తీయాలా సర్లే వస్తుందా మరి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ కూడా ఓకే హ్యాష్టాగ్ మెంటు ఈ సినిమా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనిపించింది నీకు సరే అది కూడా వద్దు నువ్వు ఆర్టిస్ట్గా వచ్చావు కదా అవును ఏ కాలేజ్ నువ్వు చదవలవాడు రమణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ ఇండస్ట్రీకి ఎవరెవరు వచ్చారు నేను మా బాజీబావ బాజీబావ అంటే శ్రీకాంత్ సుదర్శన్ నువ్వు ఓకే ఈ కాలేజ్ నుంచి వచ్చావు ఇరవై నాలుగు గంటలు అమ్మాయిలతోనే తిరుగుతున్నావు ఇప్పుడు హ్యాష్టాగ్ ఎందుకు తీసావు ఎవరు అమ్మాయిలతో తిరుగుతున్నారు ఐటీలో నువ్వు అమ్మాయిలు తిరుగుతాను ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి అది ఆ టాపిక్ వదిలేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నీకు చెప్పంగానే ఏమనిపించింది చాలా ఎన్ని ఉంటావుగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు శ్రీకాంత్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేల మీద కూర్చొని విన్నా ఏ శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ జీ రెడ్డి నాట్ ఎన్ రెడ్డి శ్రీకాంత్ ఎన్ రెడ్డి వైష్ణవ్ తో చేస్తాడు చేస్తాడు విన్నప్పుడు ఫస్ట్ పదహైదు నిమిషాలు ఇది ఏంది ఇక్కడ అమ్మాయిలు పొగోడ వేస్తాడు అమ్మాయిలు తిడతాడు అది ఇది అనుకుంటా ఉన్నా ఫ్లోలోకి తీసుకుని వెళ్తా ఉన్నాడు ఇంటర్వెల్ కి డిసైడ్ అయినా ఇది అమ్మాయి చేయాలా మంచి పాయింట్ ఉంది ఇంట్లో అది ఇది అని ఇంక క్లైమాక్స్ పాట వచ్చేయాలి ఫార్ షూర్ శ్రీకాంత్ మనం చేస్తాండం ఇది నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఎవరి దగ్గర తిరిగినావు తెలుదు వెంటనే చేద్దామని చెప్పి వెంటనే స్టార్ట్ చేసి అంటే ఇట్స్ లైక్ మెంటు అని పెట్టిన తర్వాత కూడా అమ్మాయిల్ని మనమేం విడింట్ యూజ్ ఎనీ ఫోల్ లాంగ్వేజ్ ఒక అమ్మాయిని ఏం మనం అబ్యూజ్ చేయాలా మొగోడు పడే కష్టం ఏంది మొగోడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ఒక ఫాదర్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు సో వాడి కష్టాలన్నీ అండ్ ఎవ్రీ ఒక ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లో ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ మెన్ ఎస్పెషలీ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అండ్ వాళ్ళని సొసైటీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి అన్నీ ఇప్పుడు మన కాలేజీలో కూడా చాలా జరిగింటాయి నువ్వు రోడ్లో పోతావు చల్లవాడ బయటికి పోతానే లిఫ్ట్ అడుగుతావు ఏ రోజులో నీకు ఇచ్చినా ఒక అమ్మాయి వచ్చి లిఫ్ట్ అడుగుతానే వెంటనే ఎక్కించుకోండి మేడం పోదాం మేడం అంటారు అదే నువ్వు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలని చెప్పి ఈ సబ్జెక్ట్ నాకు నచ్చి విన్న కాన్సెప్ట్ అన్నిట్లో కలే ఇది నిన్ను బాగా ఇంప్రెస్ చేసిందంటే కాన్సెప్ట్ బాగుండడం ఫస్ట్ సెకండ్ నీ లైఫ్లో ఇలాంటి ఏదైనా గట్టిగా తగులుంటే ఇంకా బాగా జరిగినాయి ఓకే నన్ను కాదు ఇతను అడగండి ఇతను హీరో సినిమా బ్రో మీరు అన్ని మంచి మంచి స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మత్తు వదల రా కానీ సేనాపతి కానీ అన్ని మంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అన్ని ఇది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా భయం అనిపించిందా అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి అందరికి నచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇది మన టీం వర్క్ తెలుసు ప్రస్తుతానికి ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళకి హ్యాష్టాగ్ మెంటు అంటే ఏంటిది అని ఉంటుంది కదా మీకు ఏమనిపించింది స్టార్టింగ్ విన్నాక సో ఫస్ట్ నేనే స్క్రిప్ట్ విన్నా కొంచెం సెన్సిబుల్గా ఉండి క్యారెక్టర్స్ బాగుండి నాకు ఒక లేయర్ ఉంటుంది అనమాట ఒక కైండ్ ఆఫ్ సెన్సిబుల్ ఫిలిమ్స్ చేయాలన్నది బట్ ఈ మధ్య అది బ్రేక్ చేస్తున్నా కొన్ని కమర్షియల్ మూవీస్ ఒప్పుకుని సో డిఫరెంట్ ఫామ్లో కూడా చేయాలని బట్ నాకైతే ఈ ఫిలిం ఒప్పుకోవడానికి నా క్యారెక్టరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఐ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఈజీలీ అంటే నా రియల్ నేచర్కి దగ్గరగా ఉందనిపించింది నా క్యారెక్టర్ని సో ఈజీగా పుష్ చేయగలను రియల్ నేచర్లో అమ్మాయిలు అంతా ఇబ్బంది పెట్టలేదు కానీ ఎంత హ్యాష్టాగ్ మెంటి అయినా మీకు హీరోయిన్ ఉందిగా హీరోయిన్ ఉన్నాయిగా ఉంది సాంగ్ ఉంది వన్ అండ్ ఓన్లీ డ్యూఎట్ సాంగ్ వేరే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ నో 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 నాకు రియాసమ్మలు కావాలా ఎతుకుతుంటే ఇంకా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఎతుకుతుంటే నేను జస్ట్ ఒక సినిమాలో చేస్తున్నా రియాసమ్మంతో మరి సినిమాలో ఎన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటే మమ్మల్ని అందరిని ఎవరు రెఫర్ చేయకుండా ఓన్లీ హీరోయిన్ మాత్రం ఎందుకు రెఫర్ చేశారు మీరు అందరూ ఈ సినిమాలోకి వచ్చాక ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు బట్ అమ్మాయి కొంచెం ముందు సినిమాలో ఫ్రెండ్ అయింది నాకైతే అమ్మాయి సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్ లో నాకు సమీర రెడ్డి లా కనపడింది ఈ సినిమాలో నాకు అమ్మాయి ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ అన్ని కౌశిక్ బ్రో మీకు ఎలా అనిపించింది కాన్సెప్ట్ మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటది ఈ సినిమా అంటే నాకు ఫస్ట్ శ్రీకాంత్ చెప్పినప్పుడు ఐ థాట్ ఇది చాలా మనకు తెలిసిన సర్కిల్లో వీటిల్లో చూసాం ఒక సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా చూసాం 
సో దీన్ని ఒక ఓకల్గా చాలా నీట్గా చెప్తున్నాడు అంటే అమ్మాయిలు వేసుకుంటున్నారు వేసుకుంటున్నారు అంటారు కానీ యాక్చువల్లీ అది ఉండదు అంటే అది చాలా తక్కువ దాంట్లో ఉంటుంది మెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మెన్ ఏ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది ఉంటుంది అండ్ నా క్యారెక్టర్కి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ యుఎస్ రిటర్న్ వీడు నేను అక్కడ చదువుకొని వచ్చా కానీ వీడు ఒక అక్కడ పుట్టి పెరిగినాడు కానీ బట్ ఐ కెన్ రిలేట్ చూసా అలా ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి థాట్ ఐ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఇది ఒక ఒక అంటే దిస్ ఆల్సో గుడ్ స్కోప్ పర్ఫార్మెన్స్కి దానికి దీనికి సో ఇంకా నాకు కూడా సినిమాలో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అన్ని క్యారెక్టర్లకు ఒక ఎండింగ్ ఉంది ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి అది రివీల్ చేయొచ్చు లేదా కానీ హర్షా క్యారెక్టర్ నాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది ఎప్పుడు కూడా ఒక కమెడియన్ కానీ అలా చేసే వాళ్ళకి అలా డిఫరెంట్ రోల్స్ రావు కదా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మంచి పేరు తీసుకొచ్చే క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ నన్ను రిఫర్ చేసింది కూడా మనవాడే అంటే డౌట్ రాకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా రెఫర్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక ఒక అబ్బాయి కూడా రెఫర్ చేస్తే లెవెల్ అయిపోద్ది మనకి సంబంధం లేదు ఓకే నువ్వు చాలా సైలెంట్ అనుకున్నావు బ్రో మేము ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నేను క్యాటల్ చేయడానికి వచ్చావు కదా క్యాటల్ చేస్తున్నావు కదా కిరాక్ పార్టీ కానీ నుంచి అవి అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇది ప్రొడ్యూస్ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఒక సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే చాలా టాజ్ నీకు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు కదా ప్రొడక్షన్ సైడ్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను చిట్టా పెన్స్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసా ఆహాతో సో ఇట్స్ లైక్ కమిషన్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మళ్ళీ దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎందుకు చేయాలనిపించింది అంటే బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ప్యాషన్ ఉండేది అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే ఒక బొమ్మ గీసిన ఆ బొమ్మ చూపించుకొని ఇంప్రెస్ చేసుకునే దానికి అట్లా మనం ఈ సినిమా ఏంటంటే లేని ప్రపంచాన్ని మనం చూపిస్తాను ఆ ప్రపంచాన్ని మనం కరెక్ట్గా చూపించి జనాలకి నచ్చ చెప్తే దే విల్ గే గివ్ అప్లాస్ లేకపోతే కాంప్లిమెంట్స్ లేకపోతే ఏదో హై ఉంటుంది కదా ఆ హై కోసం నాకు మంచి కథ ఎదగడం జరుగుతుంది ఆ కాలక్రమంలో శ్రీకాంత్ జీ రెడ్డి నాట్ ఎన్ రెడ్డి పరిచయమైనాడు సో కథ నచ్చింది మెంటూ అన్నాడు ఇదేదో బా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అంతా ఏంటంటే ప్రతి హ్యూమన్స్ కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ నాకు మొన్న క్యారెక్టర్కి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాడు అగ్గు క్యారెక్టర్కి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాడు కౌశిక్ క్యారెక్టర్కి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాడు ఇట్స్ లైక్ అట్లా జోన్లో ఉంది కాబట్టి నాకు నచ్చింది చేద్దాం అనిపించి సో ఓకే నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న విషయం నాకు నీకంటే ముందు బాజీ చెప్పాడు శ్రీకాంత్ మౌర్య ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడంట ఏంట్రా వాడికి అంత వాడికి అంత ప్యాషన్ ఉండేది అంటే లేదురా వాడు ఆర్టిస్ట్ గా చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాడు చికెన్ ఏమంటే ఇది మీకు కాదు బాబు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పాడంట వాడు అక్కడ హట్ అయిపోయి సినిమా ఆ ఆలోచన కోసమే సినిమా తీసాడని ఆలోచన నాకు వాడు చికెన్ పెట్టని దాని వల్ల ఇది ఇన్ని కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాడు ప్రొడక్షన్ అతను చికెన్ పెట్టలేదని వాడు ఆవేశంగా కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసాడని అందుకే మనకి ప్రొడక్షన్ లో మన రోజు షూటింగ్ లో అన్ని వెరైటీస్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే వాడు పడిన బాధ ఆవేదన ఇంకా పబ్ లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఇంకేమే ఉన్నాయి చెప్పకూడదు కానీ అన్ని ఫెసిలిటీ బ్రహ్మాది గారు చెప్పేశారు ఆల్రెడీ చాలా షార్ట్ లో చెప్పేశారా చెప్పేశారు సో బేసిక్ గా మీ లైఫ్ లో ఏమైనా ఉన్నాయా లైక్ మెంటు మూమెంట్స్ వాడు చాలా అసలు నేను క్రేజీ మూమెంట్ అన్నమాక నాకు మెంటు మూమెంట్స్ పెద్ద తక్కువ సబర్మలే నేను ఫ్రెండ్లీగా ఉంటా కలిసి పోతా అన్నమాట సబర్మలే సర్ ఫ్రెండ్లీగా సబర్మలే చెప్పేదా నాకు శ్రీకాంత్ గడికి మాలే పిచ్చేటప్పుడు ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చి మా ఇద్దరికి మాలే పిచ్చాడు ఆ అతని పేరు మనం మీ ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి వచ్చి మాలే పిచ్చాడు కదా మాకు అవును ఆ స్టోరీ చెప్పేదా వద్దు వద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైఫ్ లో ఇప్పుడు చెప్పు అరే ఇంట్రో చేయమన్నారు కదా చేస్తా దీనికి నా లైఫ్ సంబంధం ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమా అనేది పది మందికి అన్నం పెట్టాలి కాపాడాలి ఇంటర్వ్యూ అనేది కూడా జనాలకు తెలియజేయాలి సినిమా గురించి ఎవరి జీవితాలు నాశనం చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఈ టాపిక్ పక్కన పెడదాం ఓకే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ గురించి నీ ఒపీనియన్ చెప్పు ఎందుకంటే నువ్వు ఆర్టిస్ట్ గా చూసావు డైరెక్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు డైరెక్టర్ చూసావు కదా రెండు వేరియేషన్ లో చూసావు ట్రూగా చెప్పాలంటే ఆర్టిస్ట్ గా డైరెక్టర్లు బాగా నడుస్తారు ప్రొడ్యూసర్ గా అయితే చిరాకేస్తాడు చిచి 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 అనిపిస్తాడు కానీ డైరెక్టర్ క్రేజీ డైరెక్టర్ ఐటీ గా అతను ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఆ జాబ్ చేస్తూ ఈ సినిమా కూడా అంతే కష్టపడతా అంతే ప్రతిరోజు రాత్రి నేను రాత్రి కూడా మన ఓషో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర కూర్చొని
వాడు మా క్లాస్మేట్ వాడు క్లాస్మేట్ నేను నైంటీ వాడు నైంటీ వన్ నేను పక్కన అమ్మాయి పేపర్ లో కాపీ కొట్టి వాడు కాపీ కొట్టేవాడు వీడు ఐటీ నేను ఐటీ మొన్న శర్వ గారి సినిమా కోసం లండన్ టూ లేస్ బ్యాక్ లండన్ వెళ్దామని హైదరాబాద్ వచ్చా నా అదృష్టం కొద్దీ వీడు కనిపించాడు వీడు డైరెక్షన్ కోర్స్ చేస్తున్నాడు శ్రీకాంత్ మనకున్నా సో నువ్వు కూడా చేసావు కదా మొత్తం మెంటూ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ డేనియల్ జాక్ నీ క్యారెక్టర్ పేరు నా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటది ట్వంటీ లాక్స్ క్యారెక్టర్ చాలా పెయిన్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆ పెయిన్ బయటకు చూపించకుండా ఒక ముగ్గురు ఎవరైతే స్ట్రగుల్ అవుతుంటారో వాళ్ళు ముగ్గురు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడం ఒక దగ్గర గెట్ టుగెదర్ అవుతారు ఆ ప్లేస్ లో ఉండే క్యారెక్టర్ నాది చాలా ఫన్నీగా చాలా బాగుంటది నాది బ్రహ్మాజీ గారు నా దగ్గర మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తుంటారు నేను చేసే దగ్గర ఓనర్ గా వర్క్ చేస్తుంటారు ఆయన ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి అసలు మెంటూ అన్నారు అమ్మాయిలు తీసుకురావట్లేదు ఎక్కడ ప్రమోషన్ లో వీటి అదేగా చెప్తాను మనం ప్రాబ్లం లేదు అదే ప్రాబ్లం వాళ్ళకి పది గంటలకు చెప్తే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏమరా అంటే మేకప్ వేస్తా అంటారు అంటారు టైట్ల గురించి ఏమైనా హట్ అయ్యారంటారా హట్ అయితే ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ చేయదుగా హీరోయిన్ గురించి చెప్పండి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఇతనికి ఇతని హీరోయిన్ ఉంది నాకు లేదు హీరోయిన్ మాములుగా చూస్తారు కదా ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ మన అక్కడ బయటకి వెళ్ళి అవుట్ డోర్కి వెళ్ళి షూట్ చేసి వచ్చారు అక్కడ అమ్మాయి లేరు బ్రో లేదా అక్కడ ఓన్లీ అది హైలైట్ ఏం తెలుసా బీసుకుంది అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ కు పోయినాం ఆ బీసుకుంది అంటే నాకు ఏంటంటే ఇష్యూ దీంట్లో ఒక ఇంటర్వెల్ టైమ్ కి ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అందరి లైఫ్ లో నీ లైఫ్ లో కానీ అందరి లైఫ్ నువ్వు అక్కడ నుంచి రాలేవు కాబట్టి మేము ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏంటంటే కథ ప్రకారం శ్రీకాంత్ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎవరు కనపడకూడదు ఓన్లీ మీ ముగ్గురే కనపడాలా సో నాకు అలాంటిది కావాలని నేను అదే అడిగింది ప్రపంచంలో జనాలు ఉండే ప్రపంచంలో మనుషులు కనపడకుండా కెమెరా పెట్టమంటాడు ఎట్రా ఇదని అనుకుంటే ఒక ప్లేస్ దొరికింది అక్కడ బీసుకుంది అని చెప్పి ఆ బీసుకుని ట్రెక్ చేసేదానికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ డే పడుతుంది కానీ టీం అందరూ సపోర్ట్ చేసిన ఒక ఫార్టీ పీపుల్ దాకా ట్రెక్ చేసుకుని అక్కడ అక్కడే క్యాంపింగ్ చేసి అక్కడే టెంట్లు వేసి అంతా అక్కడే చేసుకున్నాం అద్భుతమైన థింగ్ ఏంటంటే ఆ బీసుకుంద అనే ప్లేస్లో ఏంటంటే ఉమెన్ అలో లేదు అంటే ఉమెన్ అలో లేదని నేను పెట్టుకోవాలి బీస్ కుంద పెట్టుకున్నారు అక్కడ ఆ బీస్ కుంద అనే ప్లేస్ అక్కడ అట్లా లేదు ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నప్పుడు లేడీస్ ఎక్కువ మంది చూస్తారు అసలు ఏంటిది అని మనకి డిఓపి డిఓపి గురించి చెప్పండి డిఓపి ఏంటంటే తన వరకు చాలా బాగుంటది మంచి పెద్ద పబ్ అండ్ రెస్టారెంట్ హ్యాపీగా షూట్ చేసుకున్నాం ఈ సినిమా జరిగినంత కాలం అది మంచి సమ్మర్ లో మంచి సమ్మర్ లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి కావాల్సినవన్నీ చాలా మంచి ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందంటే ఈ సినిమాలో పోస్టర్లు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి అందరు న్యూవే మచ్చా అందరు కొత్త వాళ్ళు పోస్టర్ డిజైనర్ కూడా కొత్త వాడే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తున్నాం కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వటం లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఏదో ఒకటి చేసి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కసి ఉంటుంది ఇప్పుడు పది సినిమాలు చేసే వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది కానీ వీళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో నేను రావాలా నేను బయట ప్రపంచానికి తెలియజేసుకోవాలని చూపించుకోవాలనే వాళ్ళకి కసి ఎక్కువ అందుకని ఆల్మోస్ట్ అందరు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళే పోస్టర్ డిజైనర్ కొత్త వాళ్ళే 
అండ్ డైరెక్టర్ కొత్త వాళ్ళే ఆల్మోస్ట్ అందరు వన్ టూ సినిమాలు చేసిన వాళ్ళే కానీ నువ్వు బ్రహ్మాజీ గారు హర్ష ఇంకెతను మిగతా వాళ్ళంతా ఆల్మోస్ట్ షూట్ జరిగేటప్పుడు ఎప్పుడు ఈ ఫేస్ అవ్వలేదు ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ రెండు నువ్వే కదా చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ క్లోజ్ పెట్టంగానే సార్ డీజిల్ అయిపోయింది సార్ ఇంకా ఫుడ్ రాలేదు సార్ ఇలాంటి ఏమైనా ఫేస్ చేసేవారు రెండు ఇట్లా ఎందుకు చేశాను రా బాబు అని ఫేస్ ఏం చేయలేదు కానీ నాకు అనిపించింది ప్రొడ్యూసర్ గా కొన్ని ఈ కూడా అనిపిస్తుంది యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్ గా అవి కూడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది ఆ రెండు అదే సర్కిల్ లో నేను నిలబడి కొన్ని చూస్తా చూసేవాడిని అక్కడ నాకు ఇబ్బంది అయ్యి కొద్దిగా ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెట్టేసిన ఈ పక్క ప్రొడ్యూసర్ కి పోయినప్పుడు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టింది అమ్మ అసలు అవసరం రాయదు మనకు అనిపిస్తుంది ఆర్టిస్ట్ కి పోయినప్పుడు దీనికి ఖచ్చితంగా కావాలి కదా రెండో కెమెరా అంటే రెండో కెమెరా కావాలి కదా క్రేన్ ఫార్టీ ఫీట్ అంటే ఫార్టీ ఫీట్ ఇవ్వాలి కదా అందుకని డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ తెలివిగా ఏం చేశారంటే డైలీ నీకు ఏదో సీన్ పెట్టేవాడు ఇతనికి సీన్ పట్టకపోతే ఆ ప్రొడ్యూసర్ మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు రోజు బయట నుంచి అదో దీదొద్దు అంటాడు ఆర్టిస్ట్ గా రోజు ఒక మేకప్ వేసి కూర్చోబెట్టేసామంటే నాకు కావాలి కదా సినిమాకి అయ్యో అది లేకపోతే అలాగే నెక్స్ట్ షాట్ మీదే బ్రో అదే దాని ఇంకేం బ్రో సినిమా గురించి ఇంకా ఓషో మన మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఆ పబ్బు సాంగ్ కానీ ఒకడు లవ్ కావాలన్నప్పుడు ఒకడు వచ్చేస్తాడు ఒకడు మాస్ కావాలన్నప్పుడు ఒకడు వచ్చేస్తాడు ఓషో గురించి చెప్పండి ఓషో గురించి అంటే ఒక చిన్న సైజ్ లో ఉన్న తమన్ గారు ఆయన చిన్న సైజ్ తమన్ అన్న డ్రమ్స్ శ్రీకాంత్ కి నాకు బాధ తెలుసు కూర్చొని పెడతాడు కూర్చొని పెట్టిన తర్వాత బ్రో ఇది తందాడు అనుకుంటాడు ఇంకంతే వాడు చాలా పెద్ద ఐ ఫీల్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాడు ఓకే ఇప్పుడు మే ట్వంటీ సిక్స్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా కామన్ ఆడియన్కి హ్యాష్ ట్యాగ్ మెన్ టూ సినిమాకి ఎందుకు రావాలి అనే దానికి ఏం చెప్తావు చూడాలి కదా కాదు కానీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెన్ టూ అంటే ఏమనుకుంటారంటే వీళ్ళు కంప్లీట్ గా అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ పర్సనలీ నా టైటిల్ ని కానీ లేకపోతే ట్విట్టర్ లో పెట్టేదానికి కానీ పోస్ట్ చేసేదానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ చాలా మంది భయపడ్డారు భయపడే వాళ్ళు నేను సీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకు పెట్టాలి ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది కదా అని తెలిసింది కదా మామూలుగా రాస్తాను పేపర్ లో ఏదైనా రాస్తారు సో పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కానీ నేను దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలనిపించింది ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కాదు ఆడియన్ దగ్గర ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సో ఆడియన్ వచ్చి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాని చూసి హిట్ చేస్తారని నమ్మకం ఉంది ఎందుకు చూడాలనుకుంటున్నారంటే సో ఇన్ని రోజులు వీ డోంట్ హ్యావ్ వాయిస్ ఒక మెన్గా మనకు వాయిస్ లేదు బయట వచ్చి చెప్పేదానికి కానీ దీని తర్వాత అన్న కొంతమంది వచ్చి మెయిన్ మోటో ఏంటంటే మనకు బాధలు ఉన్నప్పుడు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు అది అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఆ బాధలు ఆ కష్టాలు ఎవరైనా వినాలా విని మనం విని టు స్టాండ్ సో ఇక్కడ నేను ఈ సినిమాలో అమ్మాయిని సపోర్ట్ చేయటం లేదు అబ్బాయిని సపోర్ట్ చేయటం లేదు ఒక నీట్ అండ్ క్లీన్ గా ఎవరికైనా కష్టం ఉంటే వాడిని సపోర్ట్ చేయాలా వాడి కష్టం ఏందో అర్థం చేసుకోవాలా వాడు ఎందుకు బాధపడుతున్నాడు రెక్టిఫై చేయాలా అది చేసి మనం స్టాండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాణం బతుకుతుంది వాడు నిలబడ నిలబడగలుగుతాడు లైఫ్ లో సో అలాంటి మంచి మంచి పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ ఒక మగోళ్ళ లైఫ్ లో ఉంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బరాక్ ఒబామా గారిని తీసుకుని వాళ్ళ వైఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి అతను ట్రావెల్ అయ్యి అతను ఒక స్టేజ్ కి తీసుకుని అలాంటి ఉమెన్ ఉంటే ఒక మగోడు ఎంత స్టేజ్ కి ఎదగలుతాడని సో ఇప్పుడు అమ్మాయి తప్పు చేసినప్పుడు మన సొసైటీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అదే తప్పు చేస్తే అమ్మాయికి ఒక శిక్ష ఉంది అబ్బాయికి ఒక శిక్ష ఉంది లక్ష్మణుడు తీసుకుంటే రాముడు తమ్ముడు లక్ష్మణుడు అమ్మాయి తప్పు చేసి ముక్కు చెవులైనా కోసినాడు కానీ లక్ష్మణుడు దేవుడు ఈ రోజుకి తప్పు చేసినప్పుడు ఏ అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా లేకపోతే ఎవరైనా ఏదైనా ఒకే శిక్ష పడాలి సో ఇలాంటి పాయింట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఏ ఫన్నీ వేలో చూపించిన మాకు ఫన్నీ వేలో చూపించి ఒక ఎమోషన్ తీసుకొని వచ్చి ఒక జర్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇవంతా ప్యాక్ చేసి ఒక డిఫరెంట్ ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే మొగలు మీ సినిమా లేదు తెలిసినాం మనము అమ్మ రాజీనామా చూసినాము లేకపోతే ఎఫ్ టూ ఇట్స్ లైక్ ఇట్లాంటివన్నీ చూసినాం ఆడోల్ మీద సినిమా లేకపోతే మన శర్వా అన్న సినిమా చూసినాము మన దీని మీద లేదు ఇట్స్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ సో అందరికి ఈజీగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అందరు జనాలు నచ్చుతుంది అందుకని చూడాలనుకుంటుంది అదే ప్రొడ్యూస్ చేస్తేనే అంత డెప్త్ లో పోగలరు రామాయణం అంటున్నాడు లక్ష్మణ్ అంటున్నాడు అంతేలే మన ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనడు చెప్పిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో దగ్గర దగ్గరగా ఓ పది పేజీలు డైలాగ్ చెప్పించాడు బేసిక్ గా నేను ఒక సినిమా చేస్తే ఆ డైలాగ్ లో ఏదైతే అది
క్యాస్ట్ బేస్డ్ కానీ కానీ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా కుట్టచ్చల కనిపిస్తుంటుంది అది కూడా రాంగే ఇందులో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ ఏ జరిగినా సరే అదొక పర్సన్లా ట్రీట్ చేయాలి ఒక ఆపర్చునిటీ కూడా ఒక పర్సన్లా ట్రీట్ చేయాలి ఆర్ ఒక శిక్ష పడినా అదొక పర్సన్లా ట్రీట్ చేయాలి దాన్ని ఏంటంటే మనం కొంచెం ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ వెళ్ళిపోయి అబ్బాయిలను వదిలేస్తాం అండ్ అండ్ మెయిన్గా చెప్తున్నా అబ్బాయిలు మనకు షే అంటే అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్లో మనం ఒక విషయాన్ని షేర్ చేసుకోము ఓపెన్గా దాని మీద పైప్ ఏం చెప్తాం సరే పదరా పోయి దావదాం పా అంటే అక్కడితో అయిపోతుంది మనకి అదేంటంటే ఇటు అమ్మాయిలు చూస్తే అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారు మీరు అబ్బాయిలుగా పుట్టారా మీకేంటి మీరు హ్యాపీ లైఫ్ జీ అన్న అంటే దీనికి లేదు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ అనదర్ సైడ్ ఉంది అండ్ ఇదొక ఏమంటారు ఒక మనం మిసాగ్నిస్టిక్ మెన్ అది ఇది అంటారు కదా దీనిలో చాలా వర్నరబుల్ మెన్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నాడు ఏంటనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సినిమాలో అండ్ అది అందరు కనెక్ట్ అవుతారు ఖచ్చితంగా అమ్మాయిలు కూడా పోస్టర్ చూస్తుంటే బ్రహ్మాజీ గారు సినిమాలో ఉన్న మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మోస్తున్నారా సినిమాను మోస్తున్నారా ఏంటి అసలు బ్రహ్మాజీ గారి క్యారెక్టర్ ఏంటి బ్రహ్మాజీ గారి క్యారెక్టర్ చెప్పకూడదు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఒప్పుకోడు ఇంటర్వెల్లో నేను రివ్యూల్ అవుతుంది డైరెక్టర్ లేడు కదా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఇంకో వచ్చేలోపు చెప్పేయచ్చు కదా ఓకే నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ కదా ఓకే నువ్వు చెప్పు బ్రహ్మాజీ గారి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఏదో చిన్న చిన్న చెప్పాలి కదా బాగుంటుంది ఇంకా ఆశా గురించి మాడుకున్నాము మీ ముగ్గురు గురించి మాడుకున్నాము బేసిక్ గా నా క్యారెక్టర్ ఆయనకి అర్థం కాదు నువ్వే కొంచెం అర్థం కావట్లేదు రా అంటాడు ఆయన ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఆ మిగతా అంతా అర్థం అయిపోతాయి సార్ మిగతా వాళ్ళు అందరూ అర్థం అవుతారు నువ్వే నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటాడు నన్ను ఎప్పుడు అంటే బేసిక్ గా ఇంత కౌశిక్ అన్నట్టు నేను ఎక్కువగా ఎవరితో ఓపెన్ అవ్వను మాట్లాడను అందుకే చివర చివరిలో మాట్లాడించారు అందుకని పొద్దున ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఏమంటారు అందుకని క్లైమాక్స్ లో పది పేజీలు రాసి డబ్బుకి వాల్యూ లేదు బాగా మనిషి క్లోజ్ అయ్యే వరకు సైలెంట్ అప్పుడు వరకు టీషర్ట్ కూడా ఇప్పుడు బయట కూడా అంతే కదా బయట కూడా అంతే కదా అదే అతను ఓపెన్ అవ్వాలంటే బాగా క్లోజ్ అవ్వాలి అంతే బ్రో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ సినిమా ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఈ సపోర్ట్ ఏంటి నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వచ్చావు కదా మొత్తానికి ఇక్కడ దాకా తీసుకువచ్చావు అది చాలా గ్రేట్ ఇప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి మచ్చా ఈ సినిమాకి ఉన్న క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే ఐదు ఎమ్లు కలుస్తాండే మచ్చా ఫైవ్ ఎమ్స్ ఫైవ్ ఎమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అది సో మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా నీకేం కావాలి నీకు ఐదు ఎమ్మెల్యే కలుస్తాడే కదా మెయిన్ మైత్రి అని మాకు చెప్పలేదు కదా నువ్వు అది ఇప్పుడు చెప్తాడు కదా మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే మామూలు విషయం కాదు ఆడ వేయలేదు అంతే బ్యానర్ లో ప్రింటింగ్ లో మనోడు కూడా కలిసి వచ్చింది మత్తు వదలరా రెండు సినిమాలు అక్కడే రిలీజ్ అయినాయి అంటే మత్తు వదలరా హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే ఒకటి మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మూడోది కూడా ఇది మెంటు మెంటు యా ఇది రిలీజ్ మామూలుగా ఉంది మూడోది ముచ్చట మూడోది కూడా యూఎస్ లో ఫ్లై ఏ సినిమాస్ రిలీజ్ చేస్తారు మచ్చ ఆహా క్రేజీ థింగ్ ఏంటంటే మనది న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్ లో ఉంటుంది కింద ట్రక్ పెట్టి ఆ యాడ్ తిరుగుతా ఉంటుంది మన టేజర్ అదంతా మన దగ్గర కూడా ట్రక్లు పెట్టి సిటీ అంతా తిప్పాలి ఏడు తిప్పకూడదు ఆడ తిప్పితే ఏడు తెలుస్తుంది రిలీజ్ రోజు ఎక్కడ చూస్తున్నారు సినిమా నేనైతే తిరుపతిలో చూద్దాం అనుకుంటా ఎక్కడంటే ఎక్కడ లేదు నేను బేసిక్ గా షోలోకి వెళ్ళి నాకేంటంటే ఒక మన ఫిల్మ్ ఏదని చూసేటప్పుడు హాయిగా ఎవరికి తెలియకుండా వెళ్ళి ఒక లాస్ట్ స్టేర్ లో కూర్చొని నాకు నేను సినిమా చూడను ఆడియన్స్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అన్నది ఎవరు అడిగినా నేను అసలు నువ్వు అన్నా ఇంకా నేను అసలు అప్పుడు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కూడా అడగలేదు నేను నేనే ఎవరు అడిగినా ఓకే ఫస్ట్ ఫిలిం కానీ మన సరుకులో ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు మన సినిమా కొనుక్కొని చూస్తేనే అదొక 
అది సపోర్ట్ ఇచ్చేది అది సరుకులు ఎవరు టికెట్స్ తెలిసి అడగరు ఎందుకంటే సినిమా తీసాడు అని చెప్పి సినిమా చూసారని ఆడు పదికి ఇరవై పెట్టి మన బీటెక్ వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు బ్రోక్ టికెట్లు వస్తాయి కదా నీకు వస్తాయి మచ్చ డైరెక్టర్ ఇంకా రాలేదేంటి అతను ఐటీ ఎంప్లాయ్ కదా లెవెన్ కి కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తాడు సిక్స్ మూసేస్తాడు వచ్చి ఉంటాడు బ్రో రండి బ్రో ఇప్పుడు మీ గురించి చాలా పాజిటివ్ గా అందరూ మాట్లాడారు హీరోయిన్ డ్రాప్ చేసి వస్తున్నారా హీరోయిన్ ఎక్కించుకొని వస్తాడు మచ్చ ఈరోజు ఆఫీస్ లో లేవు కదా బ్రో ఎక్కడికి లేదు యాక్చువల్ అంటే మూవీ పని పైన పొద్దున ఫైవ్ వరకు ఏదో టక్కని చెప్పండి ఫైవ్ పని పని ఫైవ్ వరకు ఓషో దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు పొద్దున సో కొంచెం డిలే అయింది సారీ ఇంకా అతను నైట్స్ ఏ పని చేస్తాడు హీరోయిన్ రాలేదు హీరోయిన్ డైరెక్టర్ లేట్ గా వచ్చాడు ఒక హీరోయిన్ ఇతను రిఫర్ చేశాడు ఇంకో హీరోయిన్ అతనే రిఫర్ చేసింది చెప్పు <laughs> 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 మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ని బలంగా నమ్మడం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అసలు ఎలా అనిపించింది కాన్సెప్ట్ ఎలా తట్టింది అంటే మీ టూ అనేది ఇప్పుడు అందరికి అమ్మాయిలకి వాయిస్ ఒకటి ఉంది చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చాలా వింటాం మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి కూర్చొని స్టోరీలు చెప్తుంటారు తాగితే తెలిసిందే కదా ప్రతి ఇంకా లవ్ స్టోరీలు ఇంట్లో బాధలు మనకు చెప్తారు కానీ బయట ఎందుకు చెప్పారు వీళ్ళు అంటే మెన్ అంటే స్ట్రాంగే కాదు వీక్ మెన్ కూడా ఉంటారు అనేది నాకు ఒకటి అనిపించింది ఎప్పుడో బట్ రాసుకున్నప్పుడు టైటిల్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కొంచెం నాకు టెన్షన్ మీ అందరితో జరిగిన తర్వాత ఎయిటీ పర్సెంట్ వీక్కే ఉంటారేమో అనిపించింది బయటకి స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తాడు కానీ ఎవరు చెప్పుకోరా చెప్పుకోరు బట్ మెన్ టూ అని పెట్టి ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పినా ముందు కానీ అందరు ఫస్ట్ భయపడ్డారు బట్ మోరియా కొంచెం ధైర్యంగా ఇని రోహిత్ చెప్పాల్సిన స్టోరీ అంటే ఓహో అయితే కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఓకే అని చెప్పి దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్ అయింది సూపర్ ఇప్పుడు మన నరేష్ అగేష్ బ్రో వీళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఏంటి అదే ముందు చూసాం వర్క్ నేను తను నేను ముందు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళమంట వెళ్ళి నాకు మౌర్య పర్చేస్ చేశాడు ఒకసారి నాకు తెలీదు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ అని అట్లా ఉన్నారు బట్ నేను తర్వాత చూసా భయ్యా నా ఫేస్బుక్ లో ఉన్నావు కదా చేస్తుంటే మధ్యలో ఆపాడు బ్రో మీరు ఫేస్బుక్ లో ఉన్నారు కదా దాంట్లో అంటే ఉన్నా గుర్తుపెట్టారా ఓకే అని చెప్పి లేడీ అకౌంట్ లేదు లేదు బట్ తన వర్క్ కూడా నేను ఫాలో అయ్యాను నేను కూడా అప్పుడు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఒక మూవీ సవారీ అని చేశాను అలా ఫేస్బుక్ మనోడు యాక్టర్ యాక్టర్ కొంచెం అంటే కొంచెం పర్సనాలిటీ మంచి గడ్డం ఉంటుంది దాంట్లో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా చిన్న ఉంటది కదా అంటే ఒక చిన్న ఏదో ఏదో కొరియోగ్రాఫర్ వచ్చి మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అలా ఏదో మీ వల్ల నేను డాన్స్ మర్చిపోయాను నువ్వు ఈ రోల్ ఎందుకు చేసావు ఎవరి వల్ల చేసావు హీరోయిన్ ఉంటారని చెప్పారు లేదు హీరోయిన్ అడుపులో అంటే ముసిగే వేసినారు అమ్మాయికి గుర్క అదే బుర్క వేసినారు ఇంకెట్టుంటుంది అమ్మాయి హీరోయిన్ గా నాకు హీరోయిన్ లేదు వీళ్ళిద్దరికి హీరోయిన్ ఉండేది యాక్చువల్లీ మోరే కూడా కొంచెం మోమాట హీరోయిన్స్ అంటే స్పెసిఫిక్గా అదే మూడు మూడు క్యారెక్టర్లు ఉంటే ఇద్దరు ఇద్దరికి హీరోయిన్లు ఉంటారంటే మూడో నేను చేస్తా అయితే అన్నాడు సో అలా ముందు ఆ క్యారెక్టర్ వేసింది తెరిఫిక్ అసలు ముందు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే నేను పర్సనల్గా నేను రాసినప్పుడు నాకు ఆ ముందు ఆ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం ఒకటి కౌశిక్ డైరెక్టర్ అన్ని క్యారెక్టర్ ఇష్టం ఉంటాయి కానీ పర్సనల్ రాస్తున్నప్పుడు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఫ్రాంక్ గా చెప్తాం బ్రో 
ఎవరికి ఎవరికి అడిగినప్పుడు నువ్వు చేయి బ్రో అని నేను అన్నానా లేదా అంటే ఆల్రెడీ మీ ఇద్దరు ఒక సినిమాలో చేశారు కదా మళ్ళీ అట్లా అయితే తెలుసు కదా ఏం చేస్తున్నారు రిఫర్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది వర్క్ చూడాలనుకున్నా బట్ మంచి రిఫరెన్స్ అగస్త ఇచ్చిన అన్ని మంచి రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ కాదు ఏదో రెఫరెన్స్ అందరు <laughs> 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 Fortunately, when I'm meeting at Maitri, they are distributing it, they are on board. So, that's the positive sign mark already. So, I'm going to shoot out something, definitely. May 26th, yes, I'm going to shoot out. Super. Maitri, you distribute it. There are a lot of good things. May 26th, hashtag Mentu Cinema release. Thank you very much for supporting me. Thank you. 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 యా మే ట్వంటీ సిక్స్ మెంట్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుందండి ఫార్ షూట్ డెఫినెట్ గా రిలీజ్ చూడండి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ అండ్ వాచ్ డెఫినెట్ గా ఒక మంచి సెన్సిబుల్ ఫిల్మ్ అయితే చూస్తారు ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్ మెంట్ టూ ఆన్ మే ట్వంటీ సిక్స్ థియేటర్స్ లో వస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ మెమరీస్ కూడా మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అవుతాయి